Mheshimiwa Naibu Speaker, serikali imeendelea kuandaa mifumo ya kuhakikisha kwamba pembejeo za kilimo zinasambazwa na kuwafikia wakulima wengi kwa wakati na kwa bei nafuu. Ili kutekeleza azma hiyo kuanzia mwaka 2017-18, serikali imeanzisha na kutumia mfumo wa ununuzi wa mbolea kwa pamoja kwa maana ya Fertilizer Back Procurement System ili kuhakikisha mbolea inapatikana na kusambazwa kwa wakulima kwa wakati. Mheshimiwa Naibu Speaker, mfumo wa BPS umeleta faida nyingi zikiwemo kuongezeka upatikanaji kutoka tani laki mbili sabina saba miatisa thelathina tano kwa ule mwaka elfu mbili kumna sita kumna saba hadi tani laki tatu na kumi miasita sabina tatu nukta saba mwezi aprili elfu mbili na kumina nane na kupungua kwa beiza mbolea kwa kati ya silimia kumina moja hadi thelathina tisa nukta tano ikilinganisho na beya mbolea kabla ya mfumo ununuzi wa mbolea kwa pamoja Tayari mbolea tani laki moja na tisa ikiwemo mbolea ya kupandia DIP tani elfu wa tano na mbolea ya kukuzia ile ya urea tani elfu wa nne zimeingizwa na kusambazwa katika mikoa mbalimbali hapa nchini. Mbolea hizo ndizo utumika kwa zaidi ya silimia stina mbili kwa mwaka. Aidha siku ya jumapili mweshmiwa naibu speaker kwa maana ya tare kuminatatu tutapitisha waeshmiwa wabunge wote humundani katika semina ambayo inausu mfumo wa wagizaji wa mbolea kwa pamoja ili tujenge ufahamu kwa wote mweshmiwa naibu speaker kwa upande wa mbegubora kuanzia mwaka ule alfumbili kumina saba kumina nane serekali mefuta tozo saba kwenye mbegu mpango huu melenga kupunguza garama za uzalishaji kuongeza upatikanaji na kupunguza bei ya mbegu bora kwa mkulima. Kwa kufuta tozo hizo mheshimiwa naibu spika, serikali inategemea bei ya mbegu bora itapungua na wakulima wengi wataweza kununua na kutumia.